Hola de nuevo. Bueno, alguno me preguntaba que qué llevo yo en el kit de supervivencia. Bueno, pues yo llevo lo que todo el mundo, las tonterías y gilipolleces de valen para que ya todo. Y algunas tonterías más mías. Bueno, pues yo el kit de supervivencia lo llevo aquí metido. Esto es, como veis, un botiquín alto. Esto lo que trae dentro es una puta mierda, no vale para nada, es tontería, es caducas todas. Pero oye, la, eh, la bolsita está bien, tiene su asita aquí, ¿vale? Tiene aquí un, una cintita para colgártela en el mosquito si quiere. Tiene aquí un pasador, ah no, aquí coño. Tiene aquí una trabilla ¿eh? para pasar, digamos, la, por el cinturón con dos anchos. No sé, a ver si lo consigo, si lo veis. A ver, le pongo la postura, tiene aquí un ancho y aquí otro ancho. Bueno, entonces, pues, oye, esta paña, ¿no? Me costó barato, 10 eurillos y demás. Y ya tú te lo van a empanar y ya está. Bueno, pues, os voy a decir lo que tengo yo en mi kit. Bueno, esto es importante. Yo siempre meto a los, a los cacharros esto, es si una, un cordinito con, bueno, esto es un nudo aquí, va chulillo, y, 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 para, para vacilar algunos daba de nudo, carajo. A ver, no se ve el nudo, coño, a mucha luz. Bueno, pero esto es cómodo porque cuando lleva guantes y mapa abrimos, cómodo. Bueno, abrimos el invento y os voy a enseñar lo que yo llevo aquí metido. ¿Ves? Esto es lo bueno que me gusta a mí de esto, que bueno, tiene, está muy bien organizado. Entonces, pues para esto es con nudo. Bueno, vamos a empezar por donde empezamos. Voy a dar la vuelta y empezamos por aquí. Bueno, aquí lo que llevo, en, eh, como veis, bueno, pues prácticamente son pues, una aguja hipodérmica. ¿eh? No sé por qué la cámara pega una luz que no se ve ni potorrón. Ah, ahí, vale. A ver si ahora se Voy a ver si se, así creo que se ve mejor, vale. Una aguja hipodérmica, una hoja de bisturí, tirita. Eh, hilo para suturar más hilo para suturar distintos tamaños coño a ver si atino yo este es de distintos tamaños vale la segunda piel está para las ampollas que conoceréis ¿eh? los estí esto para, la, para los cortes ¿eh? Eh, y esto que son unas toallitas de algodón para desinfectar compré una caja y van bien bueno y unas pastillitas potabilizadoras vale porque contra el agua cochina pues ya lo tiene arreglado bueno, venga, metemos otra vez todas las tortas de su sitio. Vale, o todo guardado otra vez. Coño. Lo de las ampollas parece una tontería, oye, pero una ampolla te, te jode vivo, ¿eh? Y estos cacharritos cuando te los pones, supongo que las habéis usado alguno, ¿eh? Pues cuando te pones estos cacharritos, la verdad que, oye, es mano de santo, esto va de maravilla. Bueno, a ver si yo consigo meter las cosas donde estaba. ¿Mm? Vale. Aquí llevo, pues, en este lado, mi kit de, eh, de electrónica. Aquí, al coño, no tengo con la cámara. Llevo, pues, como veis, un cable de, de digamos, normal, un de hilo de cobre, ¿sí? normal. Eh, un poquito de esta, a ver, coño, voy a poner. Un poquito de estaño y un cable de, bueno, una varilla de, de un milímetro, este es el típico que se utiliza para los tendidos eléctricos de las casas y demás que ya no se usa, pues esto es normalita, pero bueno. Bueno, pues, ¿para qué llevo esto? Bueno, pues con esto puedes montar un soldador de emergencia con un mechero, ¿eh? Por eso llevo estaño y el cable. Esto, hombre, pues apañado, pues, oye, cuando tienes, por ejemplo, que hacerle un tuneo a un PMR para este más potencia, o el sistema que os recomiendo que veáis de postura survivalero, os poner el lacito por ahí, para poder hacer una llamada con el móvil y tener sin batería con pilas normales de un y medio, ¿no? Entonces, pues con esto, oye, con esto y el mecherito, pues lo va a poder eh, soldar sin ningún problema. Bueno, y también llevo esto, que es, eh, como sabéis, el tubo re, el de re, termorretráctil. Aquí mete el cable y le mete, pues, y esto se pega. Bueno, para una chapucilla electrónica, importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el hecho de aumentar la potencia de un PMR es importante, puede salvar la vida. O el poder hacer una llamada de emergencia es fundamental a mí es un vídeo del postureo este que, que creo que, que todo el mundo tiene que ver cómo aumento yo eso lógicamente con cómo puedo llamar con tres pilas de uno y medio que normalmente llevan casi todos los aparatos no bueno uno y medio la r03 o la r06 o las chiquititas no la grande o la chica las normales de ello no tengo pila por aquí bueno todas las conocéis coño aquí lo que llevo pues son eh, como veis pues la brida está de plásticos normales, que son muy apañadas para cuando se te rompe una corona mochila, algo de la bota. Entonces, pues, pues llevo dos tamaños, ¿vale? Uno grande, coño, no tiene, uno grande y uno chico, ¿vale? Y esto va, pues, pues va bien. Y esto que ha salido por aquí, esto es un poquito de masilla, yo parece una piedra así, pero no es una piedra así, ¿eh? Esto es un poquito de, eh, de masilla, esta pata arregla todo, de dos componentes, que sabéis que los une. 
oye, y para algunas reparaciones, pues te viene bien, ¿no? Como ocupo poco, pues vale. Más cositas, bueno, aquí llevo por cuerda, ¿vale? Una cuerda que pilla por ahí que me sobraba, pues, pues si me hace falta. Una gilipolle, una mierda brula, esta no vale para nada. Digo, esto, como sabéis, una mierda que no sirve para nada. Pero oye, me la regalaron, digo, coño, pues la meto ahí, coño, siempre queda bien, coño. Una brulilla ahí chiquitilla. No sirve para nada, pero bueno. Aquí pues llevo, a ver si consigo sacar los joes, que me voy a hacer montar estos cacharros, ¿eh? Bueno, ya lo he desmontado. Un, un par de gomillas que siempre son útiles, ¿eh? aparte de los tiras china para putear por parillo y esas cosas, pues hombre, no es para eso. Es para cualquier cosa que unipila, un cacharro. Y pues hilo de este normal tanza, de llevo ahí como, creo que son 10, 15 metros, porque esto es también para trampas y esas cosas, pues, que están prohibidas, no se hacen, pero por si acaso, ¿eh? para pescar para tal algo que te haga falta, para, para cosido fuerte, pues bueno, siempre viene bien, ¿no? Meto otra vez la gomilla aquí, que cuesta la misma vida meterlo como estaba. Coño, joder. Bueno, vale, y después ya la pondré todo bien, al carajo. Más cositas, aquí la parte más gorda, pues llevo un kit, digamos, de primer auxilio. Os lo voy a enseñar, voy a enseñarlo todo, porque yo os enseño todo, coño. Vale, vamos a ver qué llevo yo aquí metido. Vale, pues como veis, a ver... Esto es glucospor, esto es glucosa y yo esto es mano de santo, ¿sabes? Cuando te pega un bajón, te da una pájara, admite un barranco y demás, te mete dos pastillas de esto, que es pura glucosa, ¿eh? no es otra cosa, ¿eh? Y esto y te pone como una moto, tío, tira para adelante que te da, que da miedo. Esto, a ver si yo averiguo lo que es. Me cago en la leche, no, ni poto, ron. Uy, que no lo veo, ¿eh? No, no huevo, ¿dónde está mi lupa? Lupa, lupa, ¿dónde está la lupa? Coño, es que como no, no sé lo que es. Ah, no ve. Eh, ve, ve, tú, tú, sí. Comprimido y liberador con mi hermana. Esto es el problema de, de no ver ni puto ron, ¿comprende? Bueno, yo llevo siempre una lupa en la. en. en la cartera, llevo una lupa en la. en la navaja. Pero es un segundo que a ver cómo es. Ya estoy de huerta ¿eh? y vamos a ver qué coño es esto. Eh, ah, esto es morfina, ¿vale? ¿Eh? Comprimido de liberación lenta de morfina. La morfina es importante porque como tengas un accidente y demás, de un dolor puede entrar en shock, ¿eh? Aparte de lo desagradable que es. Y aquí, pues, como veis, llevo más morfina, ¿eh? Hombre, importante, no se puede meterle medicación a nadie, ¿eh? Si tú tienes un accidente de mayo, pone, bueno, cuando me ha hecho falta, me pongo con el 102 y digo, mira, llevo esto, esto, esto en el botín, y le meto esto. Y el médico te dice, méteselo, sin problema. La morfina se mete bien porque se entra subcutánea, ¿eh? Aquí llevo dos pastitas de Valium, por si algún colega se le nervioso, le da un ataque de, de ansiedad y las cosas, hombre, a mí no hace falta porque... Lo mío es esto, psicología de emergencia, pero bueno, siempre es útil. Aquí llevo un par de adolontas, adolontas un calmante fuerte, potente. Aquí llevo paracetamol, un calmante normal para los dolores, en fin, un dolorcillo normal. Aquí llevo dos perartos de ibuprofeno, que es antiinflamatorio, también es útil, ¿vale? Y también llevo urbazón, que no sé dónde lo he metido, ¿vale? Lo habré gastado. El urbazón es importante, una picadura, cualquier cosa, tío, un chano filástico, la palma, ¿eh? Bueno, y unas pincitas, aparte para manejar los cablecitos, que también me sirve y esas cosas, pues, para sacar piñitas, todas las tonterías esas, ¿no? Para depilarte y mariconada la fresita, ¿eh? Eso ya viene ya mariconada de casa. ¿Sí? Bueno, vamos a cerrar otra vez mi cacharro. Como veis, yo utilizo mucho, me gustan las bolsitas así, ya hablé de ellas, tengo un vídeo de eso, tengo muchas bolsitas de estas que son útiles para estas cosas, ¿no? Bueno, vale. Llevo una navaja vitorino de las típicas, coño, es que no tengo nunca la mala. Típica de, de estas multiuso con muchas tonterías, que bueno, son prácticas para estos casos, pues tiene de todo, ¿no? Mechero para encender fuego, fundamental. Eh, pastilla, una pastilla esta de fuego, que esto dura bastante, que son dura 10 minutos por ahí, esto es útil. Una linternita de esta de, de manivela. Esto, hombre, es interesante porque 
Pero coño, quedarte sin luz una putada. Entonces esto tú le das, coño, le das caña aquí y la cargas, ¿no? Con lo cual no te quedas nunca sin pila. Hombre, en el campo pues llegar sin pila, espera que amanezca, carajote, pero en una cueva te juegas la vida, ¿eh? Dos toallitas de estas de las que se le echa un par de escupitajos, bueno, el fabricante dice agua, ¿eh? Tú las pues, la humedeces y esto una toalla de 20 por 20. ¿Qué más cosas tengo por aquí? Aquí tengo, ah, bueno, pues lo típico, ¿eh? ¿Vale? Sería anti tormenta, un ferro de estos chiquitito, ¿eh? Bueno, pues pases de fuego. ¿eh? Después después de fuego en ningún lado, para que llevamos pase de fuego para pegarle fuego a toda España entera. Una aguja de una, perdón, una jeringuilla, un si hay que pinchar. Una mierda de esta de espejo de señales que no vale para nada, pero oye, todo el mundo la lleva, pues oye, yo también, carajo, coño, ¿qué te pasa? Poquito de alambre, ¿eh? más cuerdecita, un rollo de espadadrapo, que aparte de para, bueno, para vendar y demás, me sirve para, si tengo cunipiras, tonterías varias y demás. Bolsita, por si no hacen falta. Una sierra de hilo. ¿eh? Un silbato. De esto de que va sin, sin bola es importante. Los silbatos sin pelotita porque si no moja no funciona. ¿Qué más? Un condón. Eh, esto no es que esté perdido los carpatos. Tú veas una cabra y digo, ¡oh! Ese culito que no pasa de hambre. No, yo. No hace mes de cochino. Para esto no es. Esto es muy tipo, por ejemplo, se utiliza pues pa, para hacer fuego como lupa, lleno de agua. Para hacer una cantimplora. Con esta boquilla, que como veis no es más que una la boca, una botella de cola corta, pues aquí se va a chupar con dos y hace una cintura. Oye, apañado, tú vas ahí con una amiga y dices, mira, ya que lo vamos a usar, coño, vamos a aprovecharlo, ¿no? Una pena, ¿no? Esto vale un dinero, antes de usarle el agua, lo usamos, ¿no? Oye, que después algún un y dice, yo, esto tiene un sabor raro. Yo, el sabor raro no, tío. El semen tiene muchas proteínas, carajo. No se lo diga el Big Gris, que me ve en el próximo programa de Gris chupando las churras a la cámara, ¿eh? Bueno, pues esto, ¿vale? Bolsita, por si me hacen falta, como decía. Unas toallitas de estas que son para pa las picaduras de insectos. Unas gasas impregnadas de, de lignitud, ese, están, eh, llevan una impregnada de no sé qué carajo y bendito. Bueno, esto viene muy bien para las quemaduras y esas cosas, ¿no? Bueno, y aquí llevo lo fundamental. Esto me voy a poner serio, además como tengo enfocado, sigo para arriba. Esto es fundamental. Tú, tú me agente que en una, tú estás en una situación de emergencia, estresado, tomas decisiones, coño, que te equivocas, y después te viene la culpa. Joder, coño, tenía que meter por otro camino, y que ve para acá, para allá, y yo sé más ya que no es bueno, eso es muy malo de supervivencia. Entonces yo traigo la fundamental, que es el apoyo psicológico, que es esto. Aquí tenéis la foto de Danemo. Y yo, yo lo cojo así, lo miro al Danemo, digo, tío, más que este no la va a cagar bien. Esto es imposible, yo te pego un subidón, una arreglá, un nirvana, que no es normal. Mamá, que estamos agobiados, desesperados, y yo me voy a morir para acá, para allí. Mamá, si está delito, con la gilipollas que hace está delito, todavía sigue vivo. Entonces, que Dios existe, tío, que existe Dios. Vale que el ángel de la guarda me lo tira el pobre en huelga, para pedir eso la trabajo a todo el mundo, asfixiado, trabajando más que una puta en cuarema, pero tío, vivo está. Si este tío sigue vivo, que Dios existe, coño. Pues hecho, oye, esto es una morada de cojones, entonces tengo que llevarlo siempre aquí porque lo veis, oh, te pega un subidón y dice, tío, peor que este tío no lo puedo hacer en la puta vida. Eh, bueno, vale, lo voy a, a montar después, ¿vale? Para no entretenerlo con ordenando. Y nos vamos al otro lado aquí. Ah, bueno, aquí se tenía, esto es, son gasas, gasas estériles, para una herida, para acá, para allá, siempre está bien. Vamos a poner aquí para no liarlo. Y nos vamos al otro lado de la, de la bolsita. Eh, esto es, bueno, eh, láminas de jabón eh, para lavarte y demás, está bien. Oye, me das útil. Que tú quieras practicar la técnica de alimentarte a base de un nutriente del semen. Coño, a tiempo. Coge aquí, le pega con esto un petróleo a los bajos chaval y después te pone ahí a alimentarte. Y es una cosa mariconea para sobrevivir, te vas a hacer guarro, no me de cochino. Se le friga antes eh, el mondongo. <risa> bueno, pues está bien, ¿vale? Manta técnica, eh, eh, esto hay que llevarlo, es eh, fundamental. Más gasas estériles, que son importantes las gasas estériles. ¿Mm? Una vela normal y corriente de esta de palmatoria, de esta que pone la gente ahí para eh, iluminarse. Pues yo está da luz y dura bastante. ¿eh? Unos guantes estériles. El guante es multi, porque aparte puedo utilizar incluso el dedo para montar, digamos, unas, las pilas en serie y demás. Pero hombre, cuando te pilla a lo mejor hay una herida o algo y tú tienes más coche una mierda, no hay agua, pues ve, no, 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 no con infección el tío. Más pastillitas para hacer fuego. Yo voy a hacer fuego y yo tengo aquí para pegarle todo fuego a cada entero, macho. ¿Eh? Eh, típico que hice pesca, de su anzuelito, su historia, para acá, para allá. Yo, joder, hay que pescar algo, tío, una ballena, yo, un tiburón, yo cojo esto y ya está. 
Eh, pues aquí tengo un lápiz, eh, pues si hay que anotar algo, con una 15 metros por ahí de cuerda de, de nailolía. Y aquí lo que llevo pues son dos bolsas de basura, sacos grandes de basura, ¿vale? Lo, que son útiles, ¿no? ¿Qué más llevo por aquí? Pues no sé porque podría ser más cosas. Esto ya no tengo ni puta idea de lo que es. Ah, bueno, sí, cinta americana, ¿eh? fundamental. Y una hojita de papel, por si hay que anotar algo, deja una nota. Y yo, rescatarme, que me estoy muriendo, mamones. Pues tú ahí, las últimas voluntades, en fin, esas cosas que te escribes, ¿no? ¿Mm? ¿Y qué más llevo aquí? Bueno, más casa estéril. Mucha casa estéril. Oye, está, mira, esto vale para todo. Sirve para hacer fuego, para una herida, ¿eh? ¿Mm? para sonarte los mocos. Yo, pues, ¿eh? Esto te sirve para todo. Bueno, pues básicamente esto es lo que llevo yo, digamos, en mi de supervivencia, ¿no? Entonces, bueno, más o menos como veis, pues lo que lleva, suele llevar casi todo el mundo. La bolsita la recomiendo, es ¿eh? una bolsita que está cojonuda, ¿eh? de lo más apañada. ¿eh? Y, y nada, ¿eh? la foto de Daniel Mu está hay que robarte la de, de su blog, él después te denuncia por violar los derechos de autor y demás, pero te, te la roba y ya está, ya, 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 que, que, que te diga. En un momento dado yo te cuento un poco agobiado, le pone ahí al tío dos vueltas, te lo pone delante y digo, oh, ya, ya, estoy tocando el cielo. Bueno, pues, oye, oye, pues ya le llevo, coño, ya le llevo, oye, aquí le pecho, tía. Bueno, vamos a guardar Forest Gun en su sitio. Oye, es que lo de Forest Gun no va con segunda, ¿eh? Es que el tío dice que le da a los chavales joven afición a la montaña. Pero que el tío corre. Bueno, no va con segunda, sí. O sí, cualquiera sabe. <risa> bueno, pues nada, más o menos yo os enseño lo que llevo, tío. Si queréis saberlo, yo soy unos cotillos mierda, pues ahí está. Ya lo sabéis. Hasta los huevos, Lucas.